اليوم رح نحكي بتفصيل اكثر عن فاراديز لو بدك ايش كان فاراديز لو؟ دي فايت دي ماينس 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 دي هذا هون سيلكت وعندي ماجنتيك فلوكس عمودي على هذا الاتجاه اذا هون رح يكون في عندي لينكج رح يكون في عندي لينكج ما بين الماجنتيك فلوكس اللي موجود والدائره هاي اللي موجوده هون فلو طلعت على الفلوكس اللي موجود في هاي الدائره هو الدار فاي بنفترض انه عمودي على هذه الدائره اللي موجوده هون لو حسبت دي فاي على دي تي وكان هذا نان زيرو ايش هذا رح يساوي دي فاي على دي تي؟ يساوي الفولتج اللي بتتنور عند الطرفين هدول، يعني كانه عمالنا نحكي لو انت جبت سلك طويل لفيت هذا السلك بهذا الاتجاه وكبرت الدائره قدر الامكان وتكون فلوكس جاي من هذاك الحائط باتجاه هذا الحائط في ماجنتيك فلوكس دنسيتي. الماجنتيك فلوكس اللي معمول لينكينج داخل هاي لما يتغير هذا مع الزمن رح يتكون عندي فولتج هون. اتجاه الفولتج اللي هون رح يعاكس رح يكون هو فلوكس يعاكس هاي هذا اللي هو لينزز لينزز لو هذا بالتالي هذا رح يحدد اتجاه الفولتج خلينا نشوف بنطلع عليه نعم الاشاره السالبه الاشاره السالبه هي بتحدد بتحكي عن لينزز لو اذا خلينا نطلع على هاي بتفصيل اكثر هلا لو كان هذا الفلوكس في هذا الاتجاه وعماله بزيد في فاي على دي تي بوزيتيف عماله بزيد بهذا الاتجاه معناها عماله بحاول يسبب كرنت بهذا الاتجاه مش هيك اذا الفولتج اللي رح يتكون يعني هيك وهيك رح يسبب بهذا الاتجاه، إذا رح يتكون فولتج بلس أو الكارنت رح يكون طالع بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه هيك. هلا رح يتكون الكارنت اللي رح يتكون هون رح يكون إذا الفلوكس كان عم يزيد بهذا الاتجاه، الكارنت اللي رح يتكون في هذه الدائرة رح يحاول يسبب فلوكس معاكس للفلوكس اللي جاي بهذا الاتجاه، كيف بده يتكون عندي فلوكس بهذا الاتجاه؟ إذا بالعكس 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 اللي أنا حكيته أفضل. لانه اذا مشي هذا بكون بيساعد مرة ثانية اذا الفلوكس عماله بيزيد بهذا الاتجاه رح يتكون كارنت في هذا اللوب يعاكس الفلوكس اللي قادم يعني اذا الفلوكس عم بيزيد رح يتكون فلوكس معاكس له كيف رح يتكون فلوكس معاكس له بكون بهذا الاتجاه اذا الكارنت كيف بده يمشي؟ بهذا الاتجاه اذا يكون عندي بلس وورد ماينس وورد والكارنت رح يمشي بهذا الاتجاه اذا نفس الكارنت لما اسحب منه كارنت مش رح يتكون هو فلوكس الفلوكس اللي هو بكونه كيف بكون اتجاهه بالنسبه للفلوكس اللي عم بيزيد؟ عكسه هذا هو لينزز يعني الفلوكس موجود هون بهذا هيك بهذا الاتجاه رح يتكون كرنت بسبب الفلوكس معاكس للفلوكس اللي عم بكونه هذا طبعا اذا الفلوكس عم بيزيد لانه اذا الفلوكس عم بيزيد شو بتكون دي فاي على دي تي؟ بتزيد بوزيتيف واذا الفلوكس بنقص شو بتكون دي فاي على دي تي؟ نيجاتيف اذا بحاله فاي انكريسنج يعني فاي داخل في الصفحة هيك في هذا الاتجاه وفاي انكريسنج إذا فاي كانت عم بتزيد وماشي بهذا الاتجاه معناها دي فاي على دي تي بوزيتيف إذا رح يتكون عندي تيار يحاول يعكس الفلوكس الأصلي اللي موجود هذا هو لينزز لو هذا التفسير في الماينس الموجودة هون طيب لو أنا حاطط مجموعة من الكويلز هذا الكويل كان مش بس لفة واحدة عدد من اللفات يعني جبت هذا هيك لفيت لفة لفتين ثلاثة أربعة رح أفترض لهم نفس المساحة نفس المساحة هم بس أنا رسمتهم بهذا الطريقة إذا قديش كمية اللينكد فلوكس اللي صار عندي؟ زيادة عدد اللفات عدد اللفات أه يعني كل لفة رح يصير فيها نفس العملية اللي موجودة هون فبالحالة هاي لو فرضت إنه كل الفلوكس عم بيعمل لينكينج لكل هاي وكان عدد الثيرمز إن رح يكون عندي اي ام اف بساوي ماينس ان دي فاي على دي تي وفاي اللي هي لكل واحد من الكل هذا اللي بنسميه الفلوكس لينكج نعم مين بده يسال سؤال؟ تفضل دكتور بالنسبه لهي القوانين هاي ما فهمت يعني هلا مين مين اللي حدد اتجاه الكرنت اللي طالع هيك ولا اللي تمام هلا هو لما صار عندي زياده بالفلوكس 
الزيادة هاي بالفلوكس راح تسبب فولتج في الكول مظبوط؟ صحيح؟ لسه ما عندي فلوكس أنا ثاني، هذا الفلوكس الوحيد اللي بحكي عنه. هلا هذا الكول ممكن أبدأ أسحب منه كرنت مظبوط؟ يعني ممكن أنا أجي أحط مقاومة المقاومة هاي راح تتكون مش راح تتكون فولتج بسبب الدي فاي على دي تي مش هيك؟ هلا الفولتج هذا ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف، أنا مش عارف اتجاهه لسه مش هيك؟ هلا شوف لاحظ شو بصير لو كان الفو... الكارنت هذا يعني الفلوكس اللي عم بيزيد بهذا الاتجاه مش هيك؟ الفلوكس اللي عم بيزيد بهذا الاتجاه، هلا لو الكارنت مشي كمان بهذا الاتجاه راح يساعد الفلوكس الاصلي ما بصير الكارنت يروح يمشي بهذا الاتجاه لازم يعكس عليه لازم يعكس عليه لازم يقاوم هذا هو الانزستور، حتى يقاوم ايش لازم يكون اتجاه الكارنت؟ الفلوكس ماشي بهذا الاتجاه، كيف بده يمشي عندي فلوكس معاكس للفلوكس اللي سببه ايش لازم يمشي الكارنت؟ اوكي اذا مش الكارنت هيك وين لازم يكون الفولتج بوزيتيف عند النقطه هاي مضبوط حتى يقدر يمشي في الريزستر من هون اذا احنا احنا عم نحكي احنا الماجنتيود عارفينه فاهمين الماجنتيود الماجنتيود هو ايش؟ هي ايه مثل بتساوي دي فاي على دي تي يعني الفولتج راح يتكون احنا عارفين انه في فولتج راح يتكون الفولتج هذا بتساوي دي فاي على دي تي ما في مشكله احنا مشكلتنا السؤال اللي عم يساله شو الماينس ايش الماينس معناه؟ الماينس بتقول انه اذا سحبت كارنت من هذا البوي اتجاه الكارنت راح يكون بحيث انه يولد فلوكس، بس اتجاه هذا الفلوكس شو راح يكون علاقته بالفلوكس الاصلي اللي يولد هذا راح يقاوم، وهذا هو لينزز لو، راح تشوفه في الالكتريكال ماجنتيك لالكتريكال، وراح تشوفه كمان في الالكتريكال لماجنتيك. نعم دكتور بس احنا اوكي فهمنا البرنسبل بس المهم لازم نعرف كم كميه الفلوكس اللي معاكس، انت هناك بالفوق الفلوكس لينكج نعم ربطه في ان في عدد اللفات نعم صحيح فلما نضربه بعدد اللفات راح يكون اقوى واكبر من اللي داخل فمعناته ما يقدر يكون اقوى من الداخل اقول لك ليش؟ لانه في لوسز بتصير عمالها بتصير عندي لوسز بخسر الطاقه عمال بخسر جزء منها هون مضبوط ما راح يكون اقوى بس راح يقاوم الفلوكس الاصلي يقاوم الفلوكس الاصلي وتقريبا يكون مساوي له في القيمه مساوي اه بس الحساب بالضبط يعني هاي مش ما راح ندخل فيها هون نعم دكتور مش حكيت انه فولت كارنت بريكت بعكس اتجاهها صحيح طب لو انه كنت ديكريس لا ديكريس راح ينعكس لانه عم يصير ساعد هذا اللي عم يدكريس بحاول يساعده حتى حتى يمنع الديكريس يعني بتروح الماينس ولا لا لا الماينس بتضلها موجوده وش يعني راح يصير؟ اه شو ما هو لما يكون ديكريس دي فاي على دي تي شو راح تكون؟ هو راح يكون نيجاتيف اه نعم طب الفلكس الماينس ما بقول لك كمان بتضلها الفلكس الماينس كمان لما ينقص عماله بولد صحيح <تصفيق> يعني لما بزيد عمال بولد ولما بنقص عمال بولد المهم انه يكون يتغير تخيل هذا الفلوكس ممكن يكون ساينس ولا سؤالك كويس ايش اسمه؟ السين السين زين؟ السين 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 انت مثلا هلا الفلوكس بتغير مع الزمن هاي نفترض هاي فاي اوف تي از فانكشن اوف تي وهي تي الفلوكس هذا ممكن يكون ساينس يعني ممكن الفلوكس هذا يكون بتغير بهذا الشكل مضبوط؟ هلا بالفترة هاي ما عندنا مشكلة بالسؤال تبعك مش هيك؟ لأنه حتى هو نيجاتيف بس عماله بزيد مش هيك؟ يعني أو الماجنتيف تبعه ما بزيد بس عماله بقل آه هو نيجاتيف وعماله بقل النيجاتيف عماله بصير بقدر من الزيرو الفترة هاي كلها ايش عمال بحكي عنه السلوب تبعه؟ بوزيتيف أنت اللي بتسأل عنه هاي الفترة مش هيك؟ عماله بنزل وهو بنزل رح يولد فولتج كمان يعني حتى وهو عماله تنقص عن بكره راح يولد عندي فولتج بس اتجاهه راح يكون معكوس. لاحظوا انتبهوا على واضحه هلا هذا الجواب تبع سؤالك هذا لاحظوا شغله ثانيه مهمه. الفلوكس وين عماله بزيد طول الوقت؟ من هاي النقطة لهاي النقطة مضبوط؟ والفلوكس وين عماله بنقص طول الوقت؟ من هاي النقطة لهاي النقطة. إذا الفولتج راح يكون بوزيتيف بفترة من الفترات راح يصير نيجاتيف بفترة من الفترات مضبوط؟ ايه راح تكون الفولتج بوزيتيف بأي يعني فترة؟ مثلا إذا احنا قلنا الإشارة هنا سالب إذا كنت تاخذه بهذا الاتجاه مثلا يعني بهاي الفترة راح تكون إشارته مختلفة عن هاي الفترة مضبوط؟ إذا كأنه الزيرو كروسنج وين راح يكون تبعه؟ مضبوط الزيرو كروسنج طيب إذا شو في علاقة نقدر نستنتجها بين الفولتج والفلكس لما يكون هذا الساينوسويدر وهذا الساينوسويدر؟ لاحظوا وين الزيرو كروسنج تبعته يعني راح يكون كانه ماكسيموم كوساين ايش العلاقه بين هذول الاثنين؟ لا بيقول لي كوساين لا بيقول لي في 90 درجه بينهم في الشفت مضبوط؟ ملاحظين؟ 
لاني لما باخذ الساين وبشتقه شو بحوله؟ الساين والكوسين شو العلاقه بين الساين والكوسين بالدرجات؟ بالدرجات هلا اللي منكم راح يحلل الترانسفورمر بامكاننا نشوفها هاي العمليه اذا حد منكم بحب يعمل هاي التجربه هاي كمشروع ممكن نعملها ونعمل عليها فيديو يعني شو نعمل؟ نجيب البرايمري تبع الترانسفورمر والبرايمري تبع الترانسفورمر ايش بنحط عليه؟ فولتج ساينوسويدال بس مش دي سي ساينوسويدال إذا حطينا على سينوسويد الفولتج على البرايمري تبع الترانسفورمر رح يتكون في فلوكس، الفلوكس في داخل الترانسفورمر شو رح يكون كمان؟ سينوسويد مش هيك؟ لكن الفولتج اللي رح يطلع من السكندري شو رح يكون علاقته بالفلوكس اللي بداخل الكور؟ فيس شيفت فيس شيفت شو سبب الفيس شيفت؟ دي فاي على تي تي وات هاي النقطة؟ لأني لما بشتق ساين شو بحوله؟ كوساين بس في شغله ثانيه كمان بعملها لما بشتق الساين ساين اوميجا تي شو مشتقتها؟ ساين 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 اوميجا هاي هي مهمه اوميجا في عندي اوميجا رح تنضرب فيها هلا شوفوا لما نحط سؤال الترانسبورت هلا رح تشوفوا الفريكونسي مهمه لان انا لما بشتق ساين مشتقه ساين اوميجا تي دي تي دي على دي تي انا عم بشتق بالنسبه لدي تي رح يصير عندي اوميجا كوساين اوميجا تي فمش بس صار عندي شفت 90 درجه كمان ضربت في قيمه اوميجا نقطه مهمه اه واضحه؟ اذا كويس سؤال غسان واضح فهمتوا سؤال غسان ايش كان؟ طيب وهو عماله بزيد الفلوكس دي فاي على دي تي بوزيتيف بتكون فولتج طب ولما هو بينقص كمان بولد بيولد بس دي فاي على دي تي ايش رح تكون بالحاله هاي بتكون بينقص نيجاتيف فرح يتكون عكس الفولتج ولذلك الفولتج اللي بيطلع هون اذا كان هذا ساينوسويدال شو رح يكون الفولتج اللي بيطلع من الضرب من هدول؟ كوسين وساينوسويدال كمان بس شيفتد باي 90 ديجريز ومضروب بالفريكونسي تبعت الشكل اللي عمال يطلع رح نحل هلا سؤال على الترانسفورمر من الكتاب تفهم النقطه هاي اكثر في اسئله على هذا؟ 